Qualcuno l'ha già ribattezzata la Piazza del Cuore per gli addobbi che ad ogni San Valentino regalano la giusta atmosfera per gli innamorati, ma da ieri sera anche per la presenza di un defibrillatore che in caso di emergenza i cuori può certamente tornare a farli battere. L'iniziativa è del titolare dell'Osteria Povero Pesce che da tre anni si affaccia su Piazza di Vagno, uno dei luoghi di ritrovo maggiormente frequentati da giovani e famiglie. Sergio Mastrapasqua ha voluto donare il prezioso strumento salvavita alla città, rendendo il suo utilizzo accessibile a chiunque si trovasse ad affrontare un caso di scompenso cardiaco. Questa è comunque la piazza di aggregazione, forse la piazza più importante di Corato che si trova proprio nel cuore della città. Tutto sommato con la zona ZTL e un pochettino di passeggio alla gente, alla cosa ha una probabilità comunque di salvare la vita al 75% se viene usata bene, tanto che abbiamo formato anche il personale tutto sommato del ristorante con un corso per poter utilizzare la macchina. L'idea di Mastra Pasqua nasce da una breve esperienza trascorsa in ospedale durante le festività natalizie. Ho avuto un ricovero in ospedale, una fesseria tutto sommato, però io sono entrato e sono uscito, qualcuno già c'era e c'è rimasto. Comincia a diventare meno egoista, poi magari col crescere nel tempo, io ho un figlio che è piccolissimo, è una cosa che ho sentito, erano le mie vacanze, le ho passate in ospedale, erano pure i miei risparmi per le vacanze, ho pensato di, di, di fare una cosa, una cosa bella. Nel 2014 a Corato erano presenti solo due defibrillatori, sei anni più tardi se ne possono contare addirittura 39 dislocati tra strade, scuole, palestre e studi medici. In caso di arresto cardiaco ed intervento tempestivo, questo dispositivo può riattivare il sistema elettrico del cuore. Per questo motivo il centro di formazione GIFES è impegnato in una costante attività di sensibilizzazione sul territorio per la diffusione ed il corretto utilizzo dei defibrillatori. Cerchiamo sempre di fare di più perché più siamo più c'è la possibilità di poter salvare una vita. Il progetto di defibrillazione pubblica prevede la formazione dei first responder, quindi quei primi soccorritori che eh, avendo acquisito delle opportune conoscenze e competenze eh, possono intervenire in caso di arresto cardiaco e eh, con, anche con il semplice massaggio cardiaco inizialmente e se poi abbiamo a disposizione anche con l'utilizzo del defibrillatore possiamo arrivare anche a salvare una vita.